गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नवनीता निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए आज मैं आपको सोशल साइंस का हिस्ट्री का पार्ट चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू रीड करा आ रही हूँ प्रीवियस क्लास में अपन ने देख चुके थे कि दो जो नक्शे थे वो किन किन लोगों ने बनाए थे आज अपन पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी इफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन बीच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग अगर जो कॉन्टेक्स्ट है और उसकी इंफॉर्मेशन है वो अगर चेंज होती रहती समय के साथ तो लैंग्वेज क्यों नहीं चेंज होती हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये मौजूद है कि जो लैंग्वेज की वेराइटी है वो कंसिडरली चेंज होती गई है ईयर बाई ईयर मतलब जो लैंग्वेज है वो भी आपको चेंज मिलेगी मेडिवल पर्सियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सन जो पुरानी फारसी लैंग्वेज है वो मॉडर्न पर्सियन लैंग्वेज आधुनिक फारसी भाषा से अलग है द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वॉक्यूबलरी द मीनिंग ऑफ वर्ड आर सो चेंज ओवर टाइम जो डिफरेंस है वो केवल ग्रामर और वॉक्यूबलरी के हिसाब से चेंज नहीं है बल्कि किस हिसाब से चेंज है मीनिंग भी वर्ड के जो मीनिंग है वो भी चेंज है टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल आप एक हिंदुस्तान शब्द को लो एग्जाम्पल की जैसे टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ इंडिया हम जानते हैं कि ये इंडिया है द मॉडर्न नेशन स्टेट अपनी आज की स्टेट वेन द टर्म वॉज यूज इन ट्वेंटी सेंचुरी बाय मीरा मिनहाज आई सारीज अ क्रोनिकर हु रोट इन पर्सन ये टर्म कब यूज हुई थी थर्टीन सेंचुरी में जब मिनहाज सरीज नाम का क्रोनिकल था वो क्या लिखता था पर्सियन लैंग्वेज लिखता था He मीन the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. तो आज किस में अपन हिंदुस्तान का मतलब सोचते इंडिया से था लेकिन वो क्या बोलता था कि ये एरिया किसका है पंजाब हरियाणा और उसके बीच की जमीन जो गंगा यमुना के बीच फैली है ही यूज द टर्म इन द पोलिटिकल सेंस ऑफ लैंड वेट देट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेस ऑफ दिल्ली सुल्तान वो इस टर्म को पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करता था जमीनों में ताकि क्या हो दिल्ली का जो सुल्तान है उस टर्म को यूज़ करता था द एरियाज इंक्लूड इन इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तान सुल्तनेट वर्ड द टर्म नेवर इंक्लूड द साउथ इंडिया इसमें सल्तनेट वर्ड का भी यूज़ किया गया बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली सिक्सटीन सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान और इसके बाद अब और पहले देखेंगे तो सोलहवीं सदी में जो बाबर था उसने यूज़ किया था हिंदुस्तान वर्ड को डिस्क्राइब द जियोग्राफी जियो जियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था मतलब जो एक वर्ड बोल रहा है हिंदुस्तान इसके अलग अलग उसमें अलग अलग सदी में अलग अलग उसका क्या था मीनिंग था लैंग्वेज में मीनिंग आ मीनिंग में डिफरेंस आ रहा था द फना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंस द सब कॉन्टिटेंस एज वी सी लेटर द चैप्टर अब इसके अलावा अपन जो सब कॉन्टिनेंट जो भी उपमहाद्वीप में उसके बारे में और अपन हैबिटेट को अलग अलग चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे दिस वॉज द समवर्ड सिमिलर टू द वे फोर्टीन सेंचुरी ऑफ पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद इसके बाद अमीर खुसरो थे उन्होंने भी अपनी कविता में हिंद शब्द का यूज़ करा था फोर्टीन सेंचुरी में While the idea of a geographical and कल्चर entry like India did exist, the term हिंदुस्तान did not carry the political and national meaning which was एसोटेट in with it today. अब अपन हिंदुस्तान को अपन पोलिटिकल नेशनल मीनिंग के रूप में आज क्या एसोसिएट कर रहे हैं हिस्टोरिकल टूडे हैव बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट टेस्ट टेक फॉर एग्जाम्पल सिंपल लर्न लाइक फॉरनर अगर अपन आज भी देखते हैं तो अपन फॉरेनर फॉरेनर का मतलब अपन क्या समझते हैं कि कोई जो अपने इंडिया का नाम हो या विदेश से आया उसको अपन क्या बोलते हैं फॉरेनर बोलते हैं इट इज़ यूज टू डेट टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन इसका मतलब ये है कि फॉरेनर अपन किस लिए यूज़ करते हैं आजकल कि जो इंडिया का नहीं हो उसे अपन क्या बोलते हैं विदेशी है फॉरेनर है द मेडिवल पीरियड ऑफ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु 
appeared say in given village someone who was not a part of the society or culture culture और जो मेडिवल पीरियड था मध्यकालीन युग था उसमें फॉरेनर को अपन क्या बोलते थे कोई स्ट्रेंजर है जो कि गांव से आया है और जो अपनी सोसाइटी कल्चर का नहीं हो लेकिन आप अपन क्या समझते हैं फॉरेनर क्या है जो इंडिया का और जो विदेश से आया हो मतलब अलग अलग पीरियड में अलग अलग क्या चल रही थी इसकी लैंग्वेज की मीनिंग चल रही थी इन हिंदी द टर्म परदेसी माइड भी यूज डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड पर्सियन अजनबी अब हिंदी में अपन जैसे परदेसी को किसको मीनिंग करते हैं कि वो पर्सन जो कि अपना इंडिया का न हो और अपने लिए अजनबी हो ए सिटी डेवलर देर फोर बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज बर नॉट फॉरिनर मतलब उनका मतलब क्या था क्या कि जो दो व्यक्ति जो एक ही गांव के हैं वो भी फॉरिनर कहला सकते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट बैकग्राउंड इसके अलावा जो अलग अलग धर्म और जाति को बिलोंग करते हैं हिस्टोरियन और उनके सोर्सेज इतिहासकार किस किस सोर्सेज से उन चीज़ों को लाता है हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन हिस्टोरियन जो था डिफरेंट टाइप के सोर्सेज को यूज़ करता था उनके पास्ट भी क्या होते थे डिपेंड होते थे लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूरल ऑफ द गुप्ता डेनेस्टी एंड हर्षवर्धन आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे गुप्तम शासक और हर्षवर्धन शासक के बारे में इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड ईयर फ्रॉम रखली सेवन हंड्रेड टू सेवनटीन फिफ्टी आप इस बुक में रीड करेंगे कितने ईयर के बारे में सात सौ से सत्रह सौ पचास के बारे में यू विल नोटिस सम क्वान्टिटिटी इन द सोर्सेस यूज बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड आप इसमें नोटिस करेंगे कुछ क्वांटिटी के बारे में कुछ सोर्सेस के बारे में जो अब पीरियड में यूज होगी दे विल रैली बाय क्वाइन इंस्क्रिप्शन आर्चिक्स आर्टिस्टिक्स या टेक्सचर रिकॉर्ड आप इसको किससे रिले कर सकते हैं क्वाइन से इंस्क्रिप्शन से और आर्चिस्टेक्चर और टेक्स्चर रिकॉर्ड के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकन्टीन्यूटी पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्स्चर रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्चर रिकॉर्ड हैं इंक्रीजिंग पीरियड के अनुसार दिस फ्लोरी डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ एवेलेबल इंफॉर्मेशन ये धीरे से दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी बताते हैं थ्रो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल जो कि अपने को पुराने चीज़ों में अवेलेबल है ठीक है आज के लिए इतना ही कल मैं आपको आगे के बारे में बताऊँगी कौन कौन से पेपर यूज होते थे कौन कौन से प्रिंटर यूज होता था और कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती थी ठीक है आप इसे घर पर रीड करें